தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்ச்சோலை ஐந்து நூல்கள் நம்ம தமிழ்ச்சோலையின் சார்பாக வெளியிட்டிருக்கோங்க இந்த ஐந்து நூல்களும் பிஜிடிஆர்பி செட் எக்ஸாம் நெட் எக்ஸாமுக்காக தயாராவதற்கு இந்த ஐந்து நூல்கள் மிக மிக உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய நூல்களுங்க இந்த ஐந்து நூல்களில் இருந்து இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறது கடந்த பிஜிடிஆர்பியில் கேட்கப்பட்ட அந்த நூற்றி பத்து வினாக்களில் எழுபது எழுபது சதவீதம் வினாக்கள் நம்ம புத்தகத்திலும் இடம்பெற்றிருக்குங்க அது எந்தெந்த வினாக்கள் எந்த பக்கம் எந்த பகுதி அப்படிங்கிறது குறித்து தான் நம்ம இந்த காணொலியில் போடுறேங்க மொத்தம் நம்ம ஐந்து நூல்கள் வெளியிட்டிருக்கோம் இந்த ஐந்து நூல்கள்லேருந்து இந்த முதல் காணொலியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நாற்பத்தைந்து வினாக்கள் இதில் போடுறேங்க நேரடியாக அப்படியே அந்த வினாக்கள் மாறாமல் அப்படியே கேட்கப்பட்டிருக்க வினாக்களை தான் நம்ம இதில் போடுறேங்க கண்டிப்பாக இந்த காணொலி உங்களுக்கு எந்த வகையில் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம நூல்கள் எந்த அளவில் இந்த மாதிரியான போட்டி தேர்வுக்கு எந்த அளவில் உறுதுணையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு அதை தான் இந்த காணொலியை நாங்கள் போடுறோம் இதை நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம இந்த காணொலியில் அதாவது பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் கேட்கப்பட்டுள்ள வினாக்களை கொடுத்துருக்கோம் அந்த வினா நம்ம ஐந்து நூல்களில் எந்த நூல் அதாவது பகுதி ஒன்றில் இடம்பெற்றிருக்கா இரண்டா மூன்றா அப்படிங்கிறத பகுதியும் கொடுத்து எந்த பக்கத்தில் என்ன வினா எண்ணில் அப்படிங்கிறதை நம்ம முழுமையாக அதில் கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கமெண்ட் நான் பார்த்தேன் உங்கள் புத்தகத்திலிருந்து ஐந்து வினாக்கள் கூட வரல அப்படின்னு ஒரு சகோதரர் நண்பர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கண்டிப்பாக அவர் இந்த காணொலியை பார்த்துட்ருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் பாருங்கள் நம்ம ஆழ்ந்து படிக்காமல் தெரிஞ்சிக்காமல் வந்து ஒரு கருத்து சொல்கிறதுங்கிறது அந்த அளவுக்கு சரியில்லைங்க இப்போ பாருங்கள் எந்த நூ இந்த நூல் கொடுத்துருக்கோம் எந்த பக்கத்தில் எந்த வினா எண் அப்படிங்கிறதோட நம்ம சான்றாதாரத்தோடு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ நம்ம வினாவுக்கு போகலாங்க பல பாட்டாய் ஒரு வினை கொண்டு முடிவது அப்படிங்கிற வினா வந்து குலகம் அதற்கான விடை இது நம்ம நூலில் பகுதி ஒன்றில் பக்கம் எண்பத்தி ஏழில் வினா எண் ஏழு அதில் வந்து இது இருக்குங்க இரண்டாவது முல்லை எது புறன் எது வஞ்சி எதற்கான விடை வஞ்சி இது நூல் அதாவது பகுதி இரண்டில் நம்ம ஐந்து நூல்களில் பகுதி இரண்டாவது இரண்டாவது புக்கில் பக்கம் ஐம்பத்தி நாலு வினா ஐநூற்றி எண்பதாவது வினால நம்ம கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து திராவிட மொழி சொற்பிறப்பியல் அகராதியை வெளியிட்டவர் யார் எமனோ ஃபர்ரோ அப்படிங்கிறது இது நம்ம பகுதி இரண்டில் பக்கம் நூற்றி எட்டாவது பக்கம் வினா முந்நூற்றி எழுபத்தி மூன்று அடுத்து கழிப்பு எவ்வகை பொருள் மாற்றம் அப்படிங்கிற வினாவுக்கு விடை உயர் பொருள் மாற்றம் இது வந்து நம்ம இரண்டாவது நூலில் பக்கம் எண்பத்தைந்து வினா எண் நூற்றி ஐந்தில் இருக்குது அடுத்து ஐந்தாவது வினா அவிழ்ந்தன தோன்றி அளந்தன காயா இந்த பாடல் என்ன அணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த பாடலில் பயின்று வரும் அணி பொருட் பின்வரு நிலையணி இது நம்ம ஐந்தாவது புத்தகத்தில் பக்கம் அறுபத்தி ஒன்று வினா எண் எண்பத்தி ஐந்தில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா அடுத்த வினா இந்நிலத்து மண்ணுதல் வேண்டின் இசை நடுக அப்படிங்கிறதுங்க இது பகுதி ஒன்றில் பக்கம் நூற்றி நாற்பது வினா எண் தொண்ணூற்றி ரெண்டில் இந்த வினா இடம் பெற்றிருக்கிறது அடுத்து ஒரே ஆசிரியரால் பாடப்பெற்ற நூல்கள் ஏலாதி மற்றும் திணைமாலை நூற்றி ஐம்பது இது பகுதி ஐந்து பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி மூன்று வினா எண் மூன்றில் இடம்பெற்றிருக்கு அடுத்த வினா நாடகவியல் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் பருதிமார் கலைஞர் இதற்கான விடை இது பகுதி ஐந்து பக்கம் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டில் வினா எண் இரநூற்றி ஒன்பதில் இருக்குங்க அடுத்த வினா அமர்க்கலம் இது வந்து என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க உயர் பொருள் மாற்றம் இது வந்து எந்த நூலில் இருக்குது அப்படின்னா ஐந்தாவது நூலில் இருக்குது பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி ஆறு வினா எண் பதினான்குங்க அடுத்து ஐங்குறு நூற்றில் அந்தாதி முறையில் அமைந்த பத்து எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தொண்டி பத்து இது நம்ம ஐந்தாவது நூலில் பக்கம் தொண்ணூறு வினா ஆறில் இருந்து இது இடம்பெறுதுங்க அடுத்து கணவனை இழந்த பெண் கைமை நோன்பினை மேற்கொள்வது தாபத நிலை இது நம்ம பகுதி ஒன்று அதாவது முதல் நூலில் இதை கேட்டிருக்காங்க பக்கம் இருபத்தி நான்கு வினா ஏழாவது வினாலங்க அடுத்து ஜன்னல் அலமாரி எம்மொழி சொல் இது வந்து போர்ச்சுகீசிய மொழி சொல் இது ஐந்தாவது புத்தகத்தில் பக்கம் பத்தில் வினா தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வினாவாக இருக்குது அடுத்தது இதனை ஒப்பது இதனானே என்றியும் இதனானும் ஒக்கும் எனும் அணி என்ன அணின்னு கேட்டிருக்காங்க சமுச்சய உமைங்க இது பகுதி ஒன்றில் பக்கம் தொண்ணூறு வினா முப்பத்தி ஒன்றுங்க அடுத்த வினா செவியறிவுரு எப்பாவால் இயற்றப்படும் இதற்கான விடை மறுப்பாங்க பகுதி இது வந்து முதல் நூலில் இடம்பெற்றிருக்குங்க நம்மளுடைய முதல் நூல் பகுதி ஒன்று பக்கம் எண்பத்தைந்து வினா நூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது வினாங்க அடுத்து 
தெலுங்கு மொழி எந்த பிரிவுக்குள் அடக்கப்பட்டுள்ளது நடு திராவிட மொழி அதுக்கான விடை இது பகுதி இரண்டு பக்கம் எழுபத்தெட்டு வினாயின் பத்தில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இளம்பாடும் ஒர்க்கமும் உணர்த்தும் பொருள் இது வந்து வறுமை அதற்கான விடை வறுமை இது இரண்டாவது நூலில் பக்கம் நாற்பத்தி மூன்று வினாயின் நானூற்றி அறுபத்தி ஏழில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கரிசல் வட்டார மக்களை இலக்கியங்களில் பதிவு செய்தவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இது வந்து கி ராஜநாராயணன் இதற்கான விடை இது பகுதி ஐந்தில் பக்கம் நாற்பத்தி ஒன்று விநாயகன் இருபத்தி ஏழில் இடம்பெறுது இதே பகுதி ஒன்றுலேயும் இது பகுதி ஐந்துலேயும் இடம்பெறுவதோடு பகுதி ஒன்றிலையும் இடம்பெறுதுங்க இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது வினா எண்பத்தைந்தாவது பக்கம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா கலம்பக இலக்கியத்தில் மன்னர்க்குரிய பாடல்கள் எத்தனை தொண்ணூறுங்க இது பகுதி ஒன்று பக்கம் இரநூத்தி பதினொன்று வினா நாற்பத்தி ஒன்றில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்த வினா அகப்பொருளில் வாயில் என்பதன் பொருள் ஊழல் தனிப்போர் இதற்கான விடை இது பகுதி ஒன்று பக்கம் நாற்பத்தி ரெண்டு வினாயன் நூற்றி ஏழில் இருக்குங்க அடுத்து வலி என்னும் சொல் பெறும் சாரியை இது கொஞ்சம் எழுத்து பிள்ளை இருக்குங்க சாரியை அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இதற்கான விடை அத்து சாரியை இன் சாரியை இது வந்து இரண்டாவது நூலில் பக்கம் பதினாறு வினாயன் நூற்றி அறுபத்தி நாலில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா மென்மை டேஸ் பார்ப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் மென்மை பார்த்தீங்கன்னா இழிவரல் இதற்கான விடை இழிவரல் பகுதி இரண்டு பக்கம் அறுபத்தி ஏழு வினா அறுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பதுங்க அடுத்த வினா ஓரடியில் முதல் மூன்று சீர்களில் மோனை முதலாயின ஒன்றி வர தொடுப்பது என்னன்னு கேட்டிருக்கோம் கூழை இதற்கான விடை பகுதி ஒன்று பக்கம் எழுபத்தி ஏழு வினா எழுபத்தி ஒன்றுங்க அடுத்து ஓதர் பிரிவுக்குரிய கால வரையறை மூன்று ஆண்டு என்பது இதற்கான விடை பகுதி ஒன்று பக்கம் நாற்பத்தி நான்கு விநாய் நூற்றி முப்பத்தி இரண்டில் இருக்குங்க அடுத்து இல்பொருள் உவமை எனப்படுவது என்னன்னு கேட்டிருக்கோம் அபூது உவமை இதற்கான விடை பகுதி ஒன்றில் இருக்குங்க பக்கம் தொண்ணூறு வினாய் எண் நாற்பதுங்க அடுத்து தண்டி அலங்காரம் கூறும் பாவிகம் என்பது காப்பிய பண்பு அதற்கான விடை பகுதி ஒன்று பக்கம் தொண்ணூற்றி நான்கு வினா தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க அடுத்து திருவெண்காடர் என்ற இயற்பெயரினை கொண்டவர் இதற்கான விடை பட்டினத்தார் பகுதி ஒன்று பக்கம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு வினா நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்து பவளக்குடி இதன் நாடக ஆசிரியர் யாருன்னு கேட்டிருந்தாங்க சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அதற்கான விடை இது பகுதி ஒன்று பக்கம் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு வினாயின் இருபத்தி எட்டில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்து கரந்தை வீரன் தன் மேம்பாட்டினை தானே எடுத்து கூறுவது என்னன்னு கேட்டிருக்கோம் இது நெடுமொழி கூறல் இதற்கான விடை பகுதி ஒன்று பக்கம் ஐம்பத்தி ஐந்து வினா முப்பத்தி ஒன்றில் இடம்பெறுதுங்க அடுத்து சிறுபஞ்சு மூலம் குறிப்பிடும் வேர்களில் ஒன்று இதற்கான விடை நெருஞ்சி இது பகுதி ஒன்று பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று வினா நூற்றி இருபத்தி ஏழில் இருக்குங்க அடுத்த வினா கோப்பெருஞ்சோழன் புதல்வன் பிறந்த பின் வா என்று கூறி வடக்கிற்கு வேண்டாம் என்று மறுத்தது எவரை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான விடை பொத்தியார் இது பகுதி மூன்று பக்கம் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு வினா இரநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வினாவில் இது இருக்குங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா தாண்டகவேந்தர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் இதற்கான விடை திருநாவுக்கரசர் பகுதி ஒன்று பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு வினா ஐம்பத்தி ஒன்றில் இடம்பெறுகிறதுங்க அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்பு இம்மை இவ்வு போன்ற எழுத்துக்கள் வராமல் பாடப்பெறும் அந்தாதி வகை நீரோட்டகம் இது பகுதி ஒன்றில் பக்கம் வினா இங்கே விடுபட்டு போச்சுங்க இது பகுதி ஒன்றில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க ஐந்துலேயும் இறுதி இந்த வினா இருக்கு அடுத்து உண்ணாமை உள்ளது உயிர்நிலை ஊன் உண்ண அண்ணாத்தல் செய்ய இந்த குரட்பா பயின்று வரும் பொருள்கோள் கேட்டிருக்கோம் தாப்பிசை பொருள்கோள் இது பகுதி இரண்டு பக்கம் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு வினா நூற்றி பத்தில் இடம்பெறக்கூடியதுங்க அடுத்து அமிர்த சாகரர் கூறும் ஆனால் நன்னூலர் கூறாத பொருள்கோள் எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் பகுதி ஒன்று பக்கம் முப்பது வினா இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுங்க அடுத்து உள்ளுரை ஓமம் வகை கேட்டிருக்கோம் ஐந்து உள்ளுரை ஓமம் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஐந்து வகை அதுக்கான விடை இது பகுதி ரெண்டு பக்கம் அறுபத்தி ஆறு வினா எண் அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது வினாவாக இருக்குங்க அடுத்து அக்குரன் இது நம்ம கேட்டிருந்தாங்க இது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய வினாவாகவே இருந்துச்சு அக்குரன் இடையெழு வள்ளலுங்க இது சூடாமணி நிகண்டில் இருக்குது இது நம்ம நூலில் கொடுத்துருக்கோம் பகுதி இரண்டில் பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது வினா மூன்றில் இருக்குங்க அடுத்து உள்ளுறுத்து உள்ளுறுத்து உரைப்பது அப்படிங்கிறது உள்ளுரை உமம் இது பகுதி இரண்டு பக்கம் நூற்றி இருபத்தி ஆறு வினா ஐம்பத்தி ரெண்டில் இருக்குங்க அடுத்து சிலப்பதிகாரத்திற்கு அமைந்த பழைய உரை இது அறுபது உரைக்காரதற்கான விடை இது பகுதி ஒன்று பக்கம் இரநூற்றி இருபத்தி ஆறு வினா ஆறு அறுபத்தி எட்டில் இருக்குங்க அடுத்து பொறுத்துக கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பேதமை குத்து அந்த மாதிரி பொறுத்து கொண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா பகுதி இரண்டு பக்கம் அறுபத்தி ஏழில் இருக்குங்க அடுத்து அரசு நீராடும் சிறப்பினை கூறும் துறை இதுக்கான விடை மண்ணு மங்கலம் இது ஒன்றாவது பகுதியில்
இருவகை இலக்கிய தொகுப்பில் இடம்பெற்ற நூல் திருமுருகாற்றுப்படை இது வந்து பகுதி ஒன்று பக்கம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் வந்து இருக்குங்க அட்டவணையில் கொடுத்துருப்போம் நம்ம பாருங்கள் அடுத்து வடமொழி நாடகமான மிருச்சு கடிகத்தை தமிழில் உருவாக்கியவர் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் இது பகுதி நான்கு பக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் வினா மூன்று மூன்றாவது வினாவாகவே இது இருக்கும் அடுத்து எவ்வகை பிரிவுகளில் பெண்களை உடனழைத்து செல்லுதல் இல்லைங்கிறது கடல்வயிர் பிரிவு பாசறை பிரிவு பகுதி இரண்டு பக்கம் ஐம்பத்தி ஒன்று வினா ஐநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுங்க சந்தவேந்தர் அருணகிரிநாதனுங்கிறது பகுதி ஐந்தில் இருக்குங்க அடுத்து வடமொழி சாகுந்தலத்தை சாகுந்தல நாடகத்தை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர் மறைமலை அடிகள் பகுதி நான்கு பக்கம் எண்பத்தைந்து வினாயின் இருபத்தி ஐந்துங்க இதெல்லாம் நேரடியாக நம்ம நூல்களில் இருந்து இடம்பெற்றுள்ள வினாக்கள் மற்ற வினாக்கள் பகுதி ஐந்தில் இருக்குங்க இன்னும் நம்ம ஆன்லைன் தேர்வு நடத்தணும் இருபத்தி ஏழு ஆன்லைன் தேர்வுல நடத்தணும் அதிலிருந்து இந்த வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்குங்க கண்டிப்பா இந்த காணொலி போடுறதுக்கான நோக்கம் வந்து நம்ம நூல்கள் வாங்கினா அது வந்து நண்பர்களுக்கு எந்த அளவுல பயனுள்ளதா இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லணும் அப்படிங்கிறத நோக்கம் தான் இந்த காணொலி அதனால வந்து நம்ம தெரியாம சொல்லக்கூடாதுங்க கண்டிப்பா பாருங்க நான் தான் பகுதி நம்ம வந்து எந்த பகுதியில அதாவது வேல்யூம் ஒன்றா ரெண்டு அஞ்சு போட்டிருக்கோம் நம்ம அது எந்த வேல்யூமில் இருக்குது அது எத்தனாவது வினாவாக இருக்குது என்ன பக்கத்தில் இருக்குங்கிறது முதற்கொண்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த காணொலியில் போட்டிருக்கோம் அதனால் நம்மளுடைய நூல்கள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் செலுத்தக்கூடிய தொகைக்கு எல்லவும் அது உங்களுக்கு குறைந்த குறைச்சல் கிடையாது கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் இது நெட் எக்ஸாம் செட் எக்ஸாம் பிஜிடிஆர்பி இன்னும் யூஜிடிஆர்பி எழுதக்கூடிய தமிழ் சம்மந்தமாக எழுதக்கூடிய அனைத்து போட்டித் தேர்வுகளுக்குமே நம்மளுடைய நூல்கள் மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லிக்கிறோங்க இந்த நூல்கள் வாங்காதவங்க நீங்கள் இந்த நூல்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ச்சோலை என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்ந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை பிஜிடிஆர்பி யூஜிடிஆர்பிக்கான நேரடி மற்றும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்த இருக்கிறோம் அந்த வகுப்புகளும் உங்களுக்கு நிச்சயம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம காணொலியை பார்த்துக்கிட்டு வர நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்